Hey guys, good afternoon. Good afternoon, bienvenidos. Thank you very much for joining today. Thank you for being on time. Gracias por acompañarnos y por eh, unirse a la hora, ¿verdad? And thank you very much for um, also completing, right, the exercises. Algunos de ustedes eh, ya eh, rellenaron o, o digamos este... prácticamente completaron ¿verdad? A ciertas secciones, así que los que no lo han hecho, pues esperamos nos puedan eh, ayudar con ir completando ¿verdad? cada una de esas, de esas secciones. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando en eh, varias cosas. So, ¿Qué estuvimos haciendo? Bueno, uh, we were working with a verbi. Right, we were working with um, negative form and question form. Right, in esas dos estuvimos trabajando. Also, I gave you the um, the formulas. Right, las fórmulas para poder eh, ir construyendo nuestras oraciones con present simple. And eh, decíamos que si son oraciones afirmativas, necesitamos un subject, necesitamos el verb be. que lo tenemos en tres formas, que es as, I mean, am, is, and art, y necesitábamos un complement, right? And in the negative form, que es la que, eh, lo último que vimos junto con las preguntas, ¿verdad? Que te, necesitamos también tres elementos, un subject, y en este caso, pues, el verb to be, but in the negative form, en la forma negativa. So, I'm not, isn't, or is not, aren't, or are not, and then the complement. And last, por último, tenemos eh, las preguntas. Y decíamos que para las preguntas necesitamos también ciertos elementos, ¿verdad? Si es una pregunta de sí o no, o una yes, no question, entonces necesitamos el verb be al principio, luego necesitamos el subject, un complement, and at the end, a question mark, un question mark, ¿verdad? Y decíamos que si necesitamos eh, hacer una pregunta una information question, ¿verdad? Necesitábamos un elemento adicional que es, que son, perdón, las WH words, ¿verdad? Entonces, eso era parte de lo que veíamos la semana pasada. También eh, hablábamos eh, sobre la función que tiene el verb be, ¿verdad? Y hacíamos, pues, mención de cómo lo utilizamos para dar nuestra información. ¿Qué más veíamos la semana Bueno, las, la última clase, ¿verdad? Vimos la forma afirmativa negativa. ¿Verdad? Rellenamos este ejercicio. También vimos las preguntas. ¿Verdad? Todo esto lo pueden encontrar en el chat, ¿verdad? De WhatsApp. Ahí está la, ahí está el, el digamos así, la información disponible de, de estas láminas que vimos. También hablamos un poquito acerca de las short sure answers, ¿verdad? Y eh, hicimos varios ejercicios, ¿verdad? Hicimos varios ejercicios. El último que hicimos fue este de acá. Aquí nos quedamos, ¿ok? Aquí es donde nos quedamos la semana, bueno, la, la última clase, ¿verdad? En la última clase. Así que hoy comenzamos con los siguientes temas, ¿verdad? Porque vamos a ver toda la parte de la sección 3, ¿verdad? Section number 3. Eh, also, we're going to be working with some links, right, for you to uh, work with the same topics. Vamos a trabajar siempre con los mismos temas a través de unos links, ¿ok? Entonces, let's go ahead and begin. Bye. ¿A dónde nos quedamos? Acá esto no lo vamos a hacer. Esto sí, ¿verdad? Aquí ya vamos al 3.5 o .3.5, right, in the platform. So, 3.5, it says, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Okay. Now, for this one, guys, cuando nosotros hablamos de syllable stress, we're, we're talking about... Um, In Spanish, we say la fuerza de voz o la sílaba acentuada. Eso es 
syllable stress, okay? And sometimes it's uh, a little bit difficult, you know, to know where the syllable stress is because it's English. No es nuestro idioma, es inglés, ¿verdad? Por eso nos cuesta identificar a veces cuál es la sílaba acentuada. But let's go ahead and see how it works. So um, there is a video in the platform, right? And the, um, the instructor, right, explains a little bit uh, how, you know, um, syllable stress work. Okay, el, el instructor ahí, así, eh, de una forma bien simple, les explica qué es el syllable stress. Okay, ahorita se los voy a... Lo voy a poner a cargar, solo voy a pasar la asistencia y vamos a, a ver el video, ¿ok? Deme un momentito. Eh, you are, ustedes son turno, turno A, perdón, ok. Give me one moment. Ahí está. Eh, vamos a ver, Beatriz, Gertrudis, Osuna, Samayoa. Beatriz, Gertrudis. César Alexander Ramos Ortiz. Present. Gracias, César. Eh, Daniel Jesús, de Jesús Santos Miranda. Me. Gracias, Daniel. Eh, David Sarabia Arias. David Sarabia Arias. Edwin Antonio Torres Merino. Gracias, Edwin. Evelyn Beatriz Campos Hernández. Evelyn Beatriz Campos Hernández. Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Thank you, Flor. Eh, Flor Isabel Escobar Flores. Flor Isabel. Francisco Natanael Vázquez Murga. Present. Gracias, permítanme. Dime, mamá. Eh, Hugo Alfredo Callejas Reyes. Present. Thank you. Eh, Jonathan Alberto Santos España. Jonathan Alberto. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Present. Gracias. Um, Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. María Lisette Hernández de López. María Lisette Hernández de López. Mario José Rivas Hernández. Present. Thank you. Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Gracias. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. René Alexis Tejada Girón. Present, teacher. Gracias. Rosa Elvira Medina Orantes. Present. Gracias. Permítanme. Eh, Saúl Antonio Aguilar Tobar. Presente. Gracias. Presente. Samuel Humberto Martínez Martínez. Eh, Waldir José Alvarado Ramírez. Y Wendy Lisset Castillo de Mendoza. Wendy Lisset. ¿Alguien que no haya mencionado, chicos, o que se agregó a la clase despuesito? ¿Alguien que no haya mencionado? Teacher, no sé si le aparece ahí, pero tu error con la conexión. ¿Ahorita? Ah, ok. No, no me aparece, Beatriz, pero ahorita le agrego yo la asistencia. Ahí está. Ya se la agregué. Gracias. Vaya. Ok, entonces les decía, vamos a ver el video rapidito, ¿verdad? Para que escuchemos la explicación y luego pues yo voy a dar un, el, ahí la, la explicación cortita sobre lo que explica el instructor. Veamos, permítame. Let's pay attention, please. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 
to 103. Give me a second. Syllable stress, aquí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice. Okay, so very good. I'm going to just retake and talk a little bit about it. So when, when the author says, oh, I'm sorry, when the, when the instructor says um, that we can only have one stress per word, right? It means that we can only um, add that stress syllable in one syllable in the sentence. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una palabra, solamente puedo acentuar una, una de esas sílabas, ¿verdad? No varias. Él le explica y dice que a veces hay un secondary stress, o sea, un, 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 digamos, una acentuación secundaria, pero nunca va a ser igual que la acentuación eh, eh, principal, ¿verdad? Eso es lo primero. Only one syllable can be stressed, ¿verdad? Lo segundo que él explica es que we can only stress vowels. Solo podemos acentuar vocales en inglés, ¿verdad? Entonces, donde va una vocal, muy probablemente ahí se va a, a enfocar el, 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 el stress, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo representan aquí en, en el libro, chicos? Lo representan con burbujas. Look. Ok, burbujas. La burbuja grande representa la sílaba acentuada y el resto, pues, son las burbujas pequeñas. ¿Qué más dice él? También dice él que cuando nosotros eh, eh, usamos, ¿verdad? O acentuamos las palabras de la forma correcta, eso nos va a ayudar a que nuestro mensaje se entienda. To convey our meaning, dice él. O sea, no es igual que de repente yo venga y le dé y, y, y estrese una sílaba y la otra persona no me entienda porque no es probablemente esa la sílaba que debe ir acentuada. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? Tenemos acá, eh, listen and practice. Notice the syllable stress, ¿verdad? So, here we have four different categories. Four different categories. We have category A, B, C, and D. Now, here we have name, uh, names of countries. As you know, como ustedes se pueden recordar, la semana pasada vimos eh, eh, países, ¿verdad? So here we have the first one, and it's China, China, and Turkey, Turkey, right? As you can hear, right, the first syllable, it's the one that is stressed. La primera sílaba es la que va acentuada. Then in the second one, on the second one, I'm sorry, we have Japan, Japan, and Brazil, Brazil. So for this one, we have a different uh, syllable stress, right? We have it uh, on the second syllable. So the stress falls into the second syllable. And look at the other two. Las, las primeras dos categorías tienen dos sílabas. Las, la tercera y la cuarta tienen tres sílabas. We have Canada, 
Canada and Mexico. Mexico. Then, as you can see, the syllable stress goes at the beginning. Now, in the last category, letter D, we have Morocco, Morocco, and Malaysia, Malaysia, right? So the, 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 the uh, stress falls into the second syllable, right? Now we have uh, the four categories, and here down below we have words. Tenemos unas palabras aquí abajo, okay? It says, what is the syllable stress in these words? Add the words to the short part in A, then listen and check. So I will give you guys, les daré chicos unos cuatro, bueno, unos tres minutitos, ¿ok? Para que ustedes en su cuaderno escriban y clasifiquen las palabras que están abajo. Eh, three minutes, ¿ok? ¿Cuáles, teacher, estas que están acá? Van a, van a clasificar English, Mexican, Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, and Peru. ¿Ok? Tienen tres minutitos para ayudarme a clasificarlas de acuerdo a las tres, bueno, las cuatro categorías que tenemos. A, B, C, and D. Y sus tres minutitos comienzan ahora. Vaya chicos, time's up. Vamos a ver si ustedes lograron clasificar todas en el lugar correcto o en la categoría correcta, digámoslo así. ¿Verdad? Let's see. The first one. Veamos el primero, sería English. So, what category did you put it in? A, B, C, or D, chicos? A. 
Okay, very good. I agree. Actually, we have it in the first category, English, right? What about Mexican? C. C. Very good. That's category C. Canada, Mexico, Mexican. Very good. Spanish. Spanish. C. C. Spanish. No. It's not in category C. ¿Quién da más? B. B dicen por ahí. Spanish. Spanish. A. No. Ah, por ahí vamos. Muy bien, right? So it's category A, Spanish. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tenemos solamente dos sílabas. Hay dos vocales. Spanish. And it falls into the first one, right? Spanish. What about Honduras? Honduras. D. D. Very good. Excellent. Honduras. Okay. What about Arabic? D. Arabic. No, it's not in letter D. A. A. Pero tiene tres sílabas. Arabic. Ah, muy bien. It's in letter C, right? Arabic. Si no, si la dejo en la D, dijera Arabic. Y no es Arabic, es Arabic, right? Arabic. What about Chinese? Chinese. B. Dicen por ahí D. Entonces diríamos Ch Letter? Sí. 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 <ríe> Escuché como tres letras, ¿ok? Vaya, fíjense que para esta solo les voy a decir que tiene dos sílabas. ¿Por qué? Porque la, la tercera, y la segunda y la tercera se unen. Chinese. B. Muy bien. B. Correcto. ¿Verdad? Nos queda en Chinese. Una sola se dice al final. Chinese. Uh -huh. uh, what about Korean? Korean. B. Mm, repeat it. D. D. Very good. Okay. Letter D. Korean. Right? Because we have it in, in the middle. Uh, what about Peru? Peru. B. B, correct, ok. Entonces, chicos, cuando, cuando ustedes escuchen hablar de syllable stress, es de sílaba acentuada. En español es diferente porque en español nosotros tenemos, eh, digamos, tildes, ¿verdad? Y que nos, que nos hacen como, en algunas palabras, no en todas, eh, identificar rápidamente la sílaba acentuada, pero no es así en inglés. Cuando ustedes tengan dudas de cómo pronunciar una palabra, siempre en los diccionarios aparece un símbolo, que es como una apóstrofe, una apóstrofe. Entonces, ahí es donde se marca a dónde está el stress, el syllable stress, ¿verdad? De, esas, de esa palabra. Estos son países, ¿verdad? Pero también, como lo explicaba el instructor en el video, también se da mucho en lo que son los números. Y él explicaba, este, eh, por ejemplo, cuando decimos 13, que es 13, y cuando decimos 30, que es 30, o sea, tenemos que saber cuál es la que vamos a acentuar. De lo contrario, y en pocas palabras, estamos diciendo algo que no es, ¿verdad? Si no lo pronunciamos o no le damos el, el le, no le agregamos ese syllable stress, muy probablemente vamos a estar diciendo algo que no es, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Preguntas, chicos, al respecto. Questions? No? Bye. Perfect. Entonces vamos a movernos acá. Y pasamos pues a, a esta conversation, ¿verdad? Now, in the conversation, it says he's cute, right? He's cute. Y aquí vamos a encontrar eh, ciertas preguntas, porque recuérdense que como hasta la semana pasada, nosotros habíamos visto el eh, verbo to be positivo, negativo y pregunta, pero vimos solo la sí o no. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las WH questions, ¿verdad? Ahora bien, quiero resaltar algunas cositas de acá, de la conversación. ¿Cuáles son esas? Tenemos acá, who's that? Right? ¿Quién es? ¿Quién es ese o quién es esa? Decimos. Pero, por supuesto, en español cuando decimos quién es ese o quién es esa, se escucha un poco despectivo. En inglés, no. 
¿verdad? En inglés es una forma súper natural de preguntar, ¿verdad? Who's that? ¿Quién es ese o quién es ese? He's my brother, right? Wow, he's cute. What's his name? Right? James, we call him Jim. Ok, tenemos aquí otra pregunta que es una WH question. Look. How old is he? Cuando preguntamos la edad, ¿verdad? How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? Again, ¿verdad? Nuevamente la misma pregunta. My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. ¿Ok? Now, si nosotros nos fijamos acá y ya vamos a, a pasar más adelantito en, en lo que es la, en la plataforma, vamos a sacar estas preguntas, ¿verdad? Tenemos ahí, who is that? ¿Quién es ese o esa? ¿Verdad? What's his name? What is his name? How old is he? How old is he? What's he like? What is he like? Y nuevamente la misma pregunta. Who's that? Vaya. Si ustedes se fijan, chicos, y si yo divido los elementos, estas son preguntas, ya no son preguntas de sí o no. Estas son las preguntas que yo les dije que se llamaban information questions, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a separar los elementos. Miren. Cada una de ellas tiene los mismos elementos. ¿Cuáles son esos? Tenemos al principio una WH word. Luego tenemos el, el, el verbo to be. Y por último, acá tenemos el, el complemento. Y al final encontramos un question mark. ¿Verdad? Entonces, así, en esta forma, es cuando yo de repente, cuando estoy trabajando, así es como yo debo de pensar en mis elementos. Porque a veces dicen, teacher, es que miren, no, yo, sé que, yo, sé cómo de, yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo, decimos. Y es por eso. Porque a veces no ordenamos, digamos, las palabras o la, los, eh, nuestros pensamientos, tal vez no pensamientos, sino que las ideas, en los difer diferentes elementos que yo necesito. ¿Verdad? Vale, ahora vamos acá. Esa pregunta. What's he like? What's he like? Esta pregunta, chicos, yo es la que yo uso para cuando yo quiero que alguien me diga cómo es algo, cómo es alguien. Por ejemplo, teacher, cuando, me, cuando ella le pregunta, what's he like? Ah, I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. So he's, she's given a description about the person. Da una descripción de la persona. For example, if you want to know about the restaurant, right? A un restaurante que alguien más visitó y usted quiere visitarlo. And you ask, what's What is, oh, I'm sorry, what's the restaurant like? ¿Cómo es el restaurante? Contame, right? Entonces, when I ask the question, I'm asking for details. Pido detalles, right? Entonces, cuando yo pregunto, what's your sister like? ¿Cómo es tu hermana? What's your sister like? ¿Cómo es tu gatito, verdad? What's your cat like? ¿Cómo es tu gatito? ¿Verdad? ¿Cómo es tu computadora? What's your computer like? Right? Okay. Entonces, whenever you ask the question, right, you give details about, about it. Por ejemplo, si dice, what's he like? Ella dice, eh, he's very smart. He's very smart. What's the restaurant like? It's very... It's very big. Como el restaurante es súper grande, ¿verdad? What's your sister like? She's very funny. Bien divertida, right? What's your cat like? It's, ¿verdad? It's very lazy. Es bien aragán, ¿verdad? What's your computer like? It's very slow. Es bien lenta, ¿verdad? Entonces, this is the question that I ask. Es la pregunta que hago cuando yo quiero que alguien me describa o me dé características de algo o alguien. ¿De acuerdo? Le voy a pasar esto aquí en el chat. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? Y, por cierto, no hay alguna pregunta de la plataforma, chicos. Algo que no hayan podido resolver dentro de la plataforma. ¿Algún ejercicio que les está dando problema? Si no, pues me avisan con gusto, yo les, les puedo apoyar. Bye. So, sigamos. So, here, right, it says, in this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103. 
and talk about your age and the age of relatives and friends, okay? And for that, we already watched the video. Ya vimos el video, pero quisiera que lo repitiéramos para que escuchemos lo de la pronunciación, okay? So we are in 3.8 right now, and I'm going to play the video one more time. So please pay attention. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Ok, ahora me vengo para acá nuevamente, ¿verdad? Entonces tenemos el, el, la sílaba acentuada siempre el mismo tema. ¿Verdad? Why? Because I am talking about the numbers. Entonces, un problema con los números que creo que todos enfrentamos es que a veces no sabemos cuál, cuál es la sílaba que va acentuada. Por lo tanto, decimos el número incorrecto. ¿Cómo así, teacher? Vaya. Por ejemplo, 13. Hay gente que dice 13. Entonces, está acentuando la primera sílaba, como en 30. ¿Right? Entonces, cuando tenemos los números del 13 al 19, from 13 to 19, la sílaba que va acentuada es teen, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19, right? So we have to be very careful. Tenemos que, debemos tener cuidado cuando estamos acentuando. Entonces voy a leer los números una vez más. Eh, usted puede repetir sin, sin activar su micrófono. No tiene que activarlo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tiene dos, puede decir 20 or 20. 20, 20, luego 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces lo mismo vamos a hacer cada vez que ustedes chicos vayan agregando las, el, el número, ¿verdad? A la, a, a, a la decena, ¿verdad? Hay que poner un guión. Siempre van con guión, ¿verdad? 21, guión, ¿verdad? 20, guión 2, 20, guión 3 y así, ¿verdad? Lo mismo con 30. 31, 32, 33, 34, 35, etc. Aquí vienen los otros números. Ve, 40. Y si usted se fija, estos números tienen la sílaba acentuada en la primera, ¿verdad? En la primera parte. 40, 50. 60, 70, or 70, right? 80 or 80, 90 or 90, right? Then with 100, con 100, usted elige, ¿verdad? 
Usted elige si le va a agregar el, el end o si solo va a decir 101, 102, 103. O puede decir 100, 101, 102, 103. ¿Verdad? Y usted decide cómo lo va a hacer. Entonces, este es el ejemplo que les mostraba el instructor, ¿verdad? En donde vea, vemos la diferencia de las dos sílabas, ¿verdad? Como por ejemplo, en quién? 13, segunda sílaba. 30, primera sílaba. 14, second. 40, first one. 15, second. 50, first one. 16, second. 60, first one. ¿Ok? Mucho cuidado con estos números, ¿verdad? Con el número este, eh, 13, ¿verdad? 13. Y también con 15, porque he escuchado que hay unos alumnos que dicen 15, pero no, no es una X, es una F. 15, ¿verdad? 15. Vamos a avanzar, ¿ok? So, this is spell the numbers, right? How do you spell 15, guys? ¿Cómo le traemos eh, 15? How do you spell 15? Deletrean. Se lo voy a mostrar y ustedes lo, lo deletrean. So, how do you spell 15? F-I-F-T-E-E-N. Very good. Exactly, right? So, F-I-F-T-E-E-N. Eh, number three. Spell it. Deletreemos. F -I -F D Y. Very good. One hundred and one. O N E H U N D R E D A N D O N E. Correct. Number five. D W E N T Y F O U R. Mm -hmm. And how do you say guión? ¿Cómo decimos guión? I don't remember. <laughs> hyphen. Okay, it's a hyphen. What How about... do you spell hyphen? Oh, yeah, of course. Hyphen is like this. Hyphen. Hyphen. Mm -hmm. What about number 13? 13. D-H-I-R-T-E-E-N. Correct. 70. S E. B E N T Y. Correct. 30. T H I R T Y. Very good. 19. N I N E T E E N. <laughs> good. And the last one, 90. N I N E T Y. Very good. Just give me one second here. One second. Se me desconfiguró la cámara. Give me one moment. Um, let me share it again. Ahí está. Okay. Ya va a regresar la cámara. Okay. So then, right after checking the numbers, it says in this class you will learn how to form WH questions with the verb be, right? So this is a grammar focus, right? WH questions with be. So these are some of the questions, right, that you found. Son de las que encontramos, ¿verdad? Eh, cuando estábamos este, buscando en la conversación. Si ustedes se fijan, son las que yo les comentaba, ¿verdad? Las preguntas, como por ejemplo, who's that, right? Who's that? ¿Quién es él o ella, right? Then we have, uh, what are you from, right? What are you from? What's your name? Okay, what's your name? Um... How old is he? How old is he? Uh, then we have, where are they from? Where are they from? Okay. Then we have, uh, how are you today? How are you today? Right? What's he like? What's he like? Okay. And what's real like? What's real like? Okay, so um, it's important that we um, remember, right, how to uh, spell it. Because we um, siempre, hay que, hay que tener cuidado también con las contractions, right? Because if we, um, 
digamos así, si no contractamos bien, pues podemos ahí estar cometiendo un, eh, este, digamos, una equivocación. So, what happens with the questions? Ahí tenemos am, is, and are, ¿verdad? Y a esas le llamamos information questions. Cuando, teacher, cuando tenemos al principio una WH word, ¿ok? So, look, we have three elements here. We have the WH question, we have the verb B, and we have the subject, right? Now, we said that verb B, we have three different forms. We have a am, is, and are, right? Am, um, is an art. Very good. Oops, sorry. Abrí el reloj aquí por, por error. So the question, where is my key? Right? Where is my key? I have more examples here. I will read them for you. Okay? It says, where is your mother? Is she at home? Okay? Where are you from? I'm from Canada. What color is your car? It's red. How old is Joseph? He's 34. How are your parents? Are they well? Están bien, verdad? These postcards are nice. How much are they? Okay. So as you can see, todos los elementos que, les, que están aquí en azul, miren, son los, son los dos elementos importantes. La WH word y el verbo to be. Y luego pues sigue el, el sujeto y complemento, etc. De acuerdo. Now, The hotel isn't very good. Why is it so expensive? ¿Verdad? Porque es tan caro. Eh, ahora bien, también debemos de tener como presente la lista de los WH words, ¿verdad? Porque um, tenemos varias, ¿verdad? Tenemos varias WH words. Uh, for example, permítame, creo que tengo esto. Se lo voy a pasar aquí en WhatsApp. Give me a moment. And it's this one. Ok, esto se lo voy a pasar aquí en el grupo. Ustedes son turno A. Y ahí está, ¿verdad? Look. Dice WH question words. Allí en el grupo de WhatsApp les, les compartí. ¿Verdad? Un, eh, unas, unas imágenes con las diferentes WH words que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí eh, la primera que es when, ¿verdad? Tenemos why, which, whom, what, where, whose, who, and how. Abajo también hay más, ¿verdad? Ma, oh, bien, otro ejemplo, ¿verdad? Eh, tenemos what, it's used for information, que se usa para información, who. Used to talk about people. Lo usamos para hablar sobre personas. When we used it to talk about time or to ask for time. Preguntamos tiempo. Where we used, I mean, used to ask for a place or location. Preguntamos lugar y ubicación con where. Why, por qué, verdad? We used it to talk, to ask for a reason. Para preguntar una razón. Which uh, used to ask about choice. Es cuando yo lo ocupo para dar, para preguntar por una elección, ¿verdad? Si yo le digo, ¿cuál te gusta más, la camisa blanca o la azul? Which one do you like? The blue one or the white one? Entonces, cuando yo digo which, es porque yo estoy preguntando por una, por una eh, elección. How we use it to ask for way or form. Preguntamos la manera y la forma de hacer algo. How many? Cantidad. How often? Frecuencia. ¿Qué tan, ¿Qué tan frecuente, verdad? How often. Entonces, those are some WH words that you have. Ahí en el grupo de WhatsApp se los pasé. Ok, so decíamos anteriormente que las yes no questions, ¿verdad? Se empiezan desde ahí, desde el verb be. But, right, when we have WH uh, words, entonces se convierten en information question, right? Entonces, the question, what's your name, contains all the elements. En la plataforma manejan cuatro, que es what's, o sea, what is, whose, who is, how's, or how is, and where's, where is. What's your name? Where's Lucy? Who's that man? How's your father? Right? So, um, hay preguntas, chicos, hasta el momento con respecto a las preguntas o los elementos que yo incluyo dentro de las preguntas. Questions. Preguntas. 
¿No? Vaya, si tienen preguntas, pues con mucho gusto, ahora las puedo contestar. Y si no, pues hagamos los ejercicios y si ustedes sienten que tienen alguna pregunta, me avisan, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, match the questions and the answers, ¿ok? Tenemos acá, where is the camera? Y la respuesta es letter G, in your bag, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es una mezcla de yes, no questions y de information questions, ¿verdad? Entonces, para completar este ejercicio, les voy a dar unos cuatro minutitos. No, tres, ¿verdad? Tres, porque son luego tenemos que hacer otros ejercicios. Así que les daré tres minutitos y sus tres minutitos comienzan en este momento. De, de mi momento, chicos, que me está fallando aquí la presentación. Give me a second. Deme un momento. One second. Bye. Ahí está. Ah. Vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Oh, chicos, lo siento, ahí sí pueden ver, creo yo. Y aún no me responde la cámara, permítanme. Bye, chicos, time's up. Let me ask you, are you ready? Estamos listos con las, con las respuestas. Are you ready? Yes. Excellent, very good. So what about number two, guys? Is your car blue? It says, what's the answer? It's your car blue. Okay. Repeat it one more time. I'm sorry, I didn't hear that. F. Okay, very good. Just bear with me. That's correct. What about number three? Is Linda from England? H. 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 She's American. H. Okay, H. Uh, what about number four? Am I late? Am I late? Um, number, I mean, the letter? Letter C. Okay, very good. In this case, you are saying that it's letter C. Let's see. <laughs> very good. What about 
number five. Where's Anna from? A. A. Letter A. A. Correct. A. Very good. What about number six, guys? What color is your bag? E. E. Okay. E. Correct. E. Are you hungry? B. Letter B. B. How is George? Uh, Uy, creo que ahí está gritando un niño. Okay, how is George? Uh -huh. Letter A. Very Letter I. Letter I, right? Very Who's well, that please. woman? Who's that woman? My CC. D, right? Very good. Excellent, guys. Okay. Si ustedes se fijan, aquí está, ve, tenemos una WH word. Yes, no question. Yes, no question. Wait, yes, no question. WH, WH. Yes, no. WH, WH. Era una combinación de todas. Vaya. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. It says write the questions. Entonces, entre paréntesis, acá dice name, ¿verdad? Y él le dice Robert. O sea que la pregunta que ella le hizo fue. What's your name? Y él le dice Robert, right? Y luego vamos a usar las respuestas para poder construir nuestras preguntas, ¿de acuerdo? Eh, para este le voy a dar cuatro minutos, ¿verdad? Porque es un poquito más complicado. Así que vamos a ponernos a trabajar en este, ¿verdad? Y sus cuatro minutos comenzarían en este momento. Pero antes, ¿tienen preguntas de la instrucción, chicos? Questions? No. Perdón, teacher. Eh, eh, tengo una emergencia, no voy a poder. No sé si me voy a poder conectar en otro momento. Vaya, está bien. Gracias por avisar. Gracias. Bueno, recuerde avisarle a Cristian. Recuerden, chicos, que el, el, la persona encargada de su grupo es Cristian. Él es la persona que ve su asistencia. Yo, en mi caso, paso lista, pero no soy la encargada de su asistencia. Nada más avísenle a él para que él le agregue el, el comentario en el archivo. ¿De acuerdo? Escuchándola sí voy a ir, la clase sí la voy a escuchar, solo que no la voy a poder ah. ir manejando. Bueno, <ríe> vaya chicos, gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a trabajar en el ejercicio y sus cuatro minutos comienzan en este momento. Ahí va. Quiero ver, chicos, si hoy me acepta mi cámara. Veamos. No, no puedo. Ok, creo que hoy sí aceptó. Ahí está, ahí está la cámara ya.
Vaya, chicos, time's up. Let's go ahead and review the answers, okay? So for number two, it says American. What is the question that the person asks? What is the question? ¿Cuál es la pregunta que hace la persona ahí? Are you American? Ok, vamos a ver. That's correct. Are you American, right? So that's that's the right the right answer, ok? What about me? The right question. What about number three? Number three? How old are you? How old are you? Okay, how old are you? Very good. How old are you? Excellent. What about number four? Number four. Are you a teacher? Okay, let's see. Are you a teacher? No, I'm a lawyer. Le dice muy bien. Okay, next one. Are you Repeat it. Repitamos, por favor. Are you a bueno. married? Ok. El a married no lo agregamos, sino que are you married, ¿verdad? Porque recordemos que a en an es un artículo indefinido, es un o una. Es como que le pregunte, ¿eres tú un casado o una casada? No, ¿verdad? Are you married? ¿Solo eres casado o casada? What about number six? Number six. Is your wife a lawyer? Ok, muy bien. Is your wife a lawyer? No, she's a doctor. Ok, what about the next one? Where are she from? Okay, very good. From? Excellent. Where is she from? What about her name? What is what her about? name? What is her name or what's her name? Very good. And number nine. How old is she? How old is she? Excellent. Okay. Muy bien, ¿verdad? Y ahí nada más poner atención de cuando estamos haciendo la pregunta sobre alguien más o si es sobre nosotros, ¿verdad? Así que muy, muy bien ahí. Nos quedó excelente. Now, let's move on to the next one, ¿ok? Ahora nos vamos al siguiente ejercicio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, vamos a... Dice, perdón. Complete the conversations with questions, with WH questions, then practice with a partner, ¿ok? So, it says, look. Who's that, right? Las preguntas que vimos hace un momento son las preguntas que vamos a utilizar para poder rellenar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar las preguntas, ¿verdad? Y vamos a contestar o vamos a buscar la pregunta que se ha hecho. And there you have the answers, right? So, you have to look for the question because you already have the answer, okay? So, for this one, I will give you, again, four minutes, okay? You have four minutes to complete the exercise.
Give me one moment, guys. Solo estoy contestando a Samuel. Bye. Okay. Entonces vamos a ver las respuestas. Very good. Um, that, let's have the first one. So number one, it's who's that, right? Oh, he's a new student. What would be the second question, guys? What is the second question? What's his name? Okay, what's his name? Very good. I think his name is Xian Kuo. Xian Kuo. What is the question there? Where he's from? Very good. Where's he from or where is he from? Excellent. Now, second conversation, guys. It says Sir Hat. And then what is the, the question? I'm sorry. Where are you from? Correct, right? Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What about the next question? What is Istanbul like? Muy bien. What is Istanbul like? Or what's Istanbul like? Muy bien. Then the next question. What's your last name? What's your last name, right? My last name is Erdogan. Number three. Hi, John. What is the question, guys? How are you? Repeat it. How are you? Muy bien. Uh -huh. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. ¿Cuál es la pregunta que viene? What's the question? What's she like? What's she like? Muy bien. What is she like or what's she like? And the last question. How old is she? How old is she? Very good. Excellent. Okay. Now, eh, can you please help me? Uh, vamos a, a leer las conversaciones. Two volunteers for conversation one. Conversación uno, dos voluntarios. Two volunteers for conversation one. Okay, Cesar, Cesar. ¿Quién más me ayuda ahí con Cesar en la conversación uno? Raise your hand. Levanten la mano, please. No? Bye. Le ayudo yo entonces, Cesar. Ustedes A and B. Okay. Look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Xiang Kuo. Xiang Kuo? Where is he from? He's from China. Thank you, Cesar. What about conversation two? Voluntario para conversation two? Volunteer for conversation two, Francisco and René. Okay, so Francisco and René, Jorge, luego usted y yo hacemos la última conversación. Entonces, Francisco and René, me ayuda, please, con number two. O oh, bueno, ahí está Daniel también. No bajen la mano, please. Francisco, comienza usted y luego René continúe en la conversación dos. So, where are you from? I am from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Francisco? What is your last name? Ahí está. What is your last name? My, la my last name is Tejada. Okay, thank you very much, guys. Excellent. Thank you, Francisco, and thank you, René. What about number three? Ahí tenemos a Jorge and Daniel, please. So, Jorge, comience usted. Daniel, continue. Okay. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Calorin, Carolina is here this week from Argentina. Carolina? I don't know her. She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. 
Okay, thank you very much, uh, guys. Excellent, good job. So as you can see, this is a putting, uh, a putting it all together, right? So the questions are very useful because if we have information questions, we can ask for details. Recordemos que con las information questions preguntamos detalles. No solo podemos andar ahí preguntando preguntas sí o no, de sí o no, sino que we need to ask for details. So thank you very much. When you want to know someone, you ask information questions, okay? Now, this is 3.11. Vamos ya en el punto 3.11 from the platform. So in 3.11, it's the same conversation, look. The conversation that you just uh, made, uh, I mean, completed with me, it's the same conversation that you will find in the exercise. So this is exercise 3.11, verdad? Now, what happens next? Well, we're going to continue with uh, another exercise, okay? Now it says complete the conversations with the correct responses, okay? So in number one, the question is, what are they from? What are they from? Y tenemos dos respuestas. Dice uno, she's William Paltrow and he's Chris Martin. And the second one, la segunda, she's from the US and he's from the UK. So if they are asking where are they from, so they are asking for a place, nationality. She's from US and he's from the UK. Very good. Ahora ustedes continúan con el resto, okay? For this one, I will give you four minutes, okay? Cuatro minutos que comienzan ahora.
Very good. Time's up. Let's go ahead and check the answer. So, uh, number two. Okay, number two. ¿Cómo nos queda la número dos, chicos? Is your first language English? No, it's Japanese. No, it's Japanese. Muy bien, no. It's Japanese, right? Because Japan is the country. Japanese is the language and the nationality, too. Number three. What are they like? They are very nice. Are very nice. They are very nice because I'm asking for an adjective. I'm asking for someone to describe or to say something about people, right? And the other one, it's a location. They're in London, right? Who's that? He's the new math teacher, right? Math so teacher. Correct. Now, in this one, right, it, when I say it's my cell phone, entonces ahí es con what. Pero si yo uso who, who es para preguntar por personas. What es para preguntar por cosas. Si yo digo, what's that? Ah, it's my new cell phone. Pero como estoy preguntando por alguien, who's that? What about number five? What are Tony and his family? They are in the U.S. now. Very good. They are in the U.S. now. They're from Sao Paulo, right? Excellent. In this case, that's going to be this one. They are in the U.S. They are from Sao Paulo, right? In this case, it's a city. Las dos están correctas, pero pues una la pregunta en sí está preguntando por dónde están. Y they're from? Es son de. They're in es una location, es una ubicación. How old is he? He's 28. He's 28, right? Si yo pregunto por cosas, ¿verdad? Entonces ocupo it, pero en este caso si es edad, obvio, a no ser que sea un animal, ¿verdad? Un perrito y pues usted lo, lo llame por it. Por, por ejemplo, how old is your cat? ¿Cuánto tiene tu gato? Ah, it's three years old, ¿verdad? Tres, tiene tres, okay? What's Marrake like? It is very, it's very interesting. interesting. It's very interesting. I'm, I'm asking for a characteristic, okay? Excellent. What about the next one, guys? Okay, let's do this one together. Vamos a hacer este juntos, okay? It says complete the conversation, use the words in the boxes, right? Tenemos his, his, is, not, what, que ya la usamos, and where, okay? Oh, well, I will give you, for this one, um, three minutes, okay? Tres minutos, ese es más cortito, okay? So I will give you three minutes and just write down the answers. Yo siempre recomiendo, solo tome la, perdón, tome la captura de pantalla y solo escriba las respuestas, ¿verdad? Para que no tenga que escribir tanto. Así que sus tres minutos comienzan ahora.
Bueno, chicos, let's go ahead and check the answer. Ya les voy a compartir en un momento una, porque vamos a hacer una worksheet, la vamos a completar en línea, pero ustedes lo van a completar desde sus dispositivos. Ya se la voy a compartir en un momento. Eh, so, let's go ahead and, and complete the answers over here. So, what about in conversation one? Connie, what's your boyfriend like? He's very nice. It's very nice. Mm -hmm. What else? Ah. His name is Tommy. His name is Tommy Ho. I call him Tom. I call him Tom. Next. Where, where is where he is from? from? Where is he from? Is he from China? Is he from China? No, he... He's not. not. No, he's not. not. Very good. Excellent. Conversation two, guys. Marco, are you Rita from Puerto Rico? Yes. We, we, we are. We are. Next. Are. Where. Okay. We, we, we are, right? We are from yeah. San Juan. We are or we are from San Juan. We are. Next. Or where. Where What's it pasado, your ¿verdad? first language? Muy bien. What's, What's your first what language? language? Next. My first language is Spanish. First language is Spanish. But Rita's first language But is English. English. Her parents from are from New York. Originally. Very good. Co volunteers for conversation one, guys. Dos voluntarios para la conversación uno y luego con la, para las demás. Volunteers for conversation one. Thank you, Francisco. Okay, Francisco and Cesar, ayúdenme con la primera. Okay, pero usen su información, ¿verdad? Y con la información de un chico o una chica, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Comienza usted, Cesar, y continúe, Francisco. Francisco, what's your girlfriend like? She's very nice. Her name is Evelyn. His name is Evelyn Campos. I call her, her Evelyn. Where is she from? She is not. She from El Salvador. Okay, very good. Thank you so much. Cesar and Francisco, good job ahí. Ocuparon cabal los, los pronombres y los posesivos que eran. Excelente. What about number two? Volunteers for conversation two, guys? Volunteer for conversation two? Dos voluntarios. Última, la dos. Uh -huh, uh -huh. No volunteers? Okay, very good. Oh, well, Daniel. Daniel, so let's go ahead and read it, ¿verdad? I will help you. I'm going to be letter A, and you're going to be letter B. So, Marco, are you and Rita from Puerto Rico? Yes, we are. We are from San Juan. What's your first language? My first language is Spanish, but Rita's first language is English. Her parents are from New York originally. Excellent. Thank you very much, guys. Okay. Now, voy a cerrar este bloque, digámoslo así, de, de la parte de yes, no questions y de information questions con un ejercicio. Se lo voy a compartir a través de este chat. Es, eh, no tiene que compartir las respuestas, no se preocupe, ¿verdad? Y no compartamos nada en el grupo de WhatsApp porque eh, si no vamos a confundir a los demás. Así que aquí les comparto un link a través del WhatsApp, a mí, a través del chat de Zoom. ¿Verdad? Lo abrimos, go to that chat and open it up and you are going to complete the exercise. Van a completar el ejercicio, ¿ok? So open it up and this is going to be about short questions with the verb be, ¿ok? So all what you short have to do is to, ask, is to answer the, um, uh, select the right answer. Solo hay que seleccionar la respuesta correcta para las yes no questions, ¿ok? 
So, por favor, vayan y dejen, avísenme si pueden entrar. Let me know. Yes, I can. Perfect. Thank you very much. Ah, pero creo que les pasé el que no era. Ok. No, I'm sorry. Son dos, ¿verdad? Pero el que más me interesa es el que les voy a pasar ahorita. Creo que les pasé el de Yes, No Questions. Es el segundo. ¿Verdad? Si quieren hacer los dos, excelente. No hay ningún problema. Pero uno es acerca de Yes, No Questions y el segundo es acerca de las Information Questions, ¿verdad? Pero el que más me interesa ahorita es el segundo, el de las WH Questions, ¿ok? That is the one that I need. Ese es el que necesito que completen, por favor. Let me know when you're ready. Levante la mano cuando haya terminado, please.
Are you ready, guys? ¿Terminamos? Bueno, chicos, si ¿sí terminaron, excelente, ¿verdad? Y si no, pues pueden terminarlo yes. luego. Perfect, very good. So, how did it go? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta con las yes no questions o con las information questions? I have a problem with who and whose. Ah, who and whose. Ah, whose is for possessives, ¿verdad? Es para posesivos. Y lo ocupamos cuando queremos saber quién es el dueño de algo, a quién le pertenece algo. ¿no? Entonces, who is for people and whose is a possessive, eh, possessive uh, now, pronoun, pero como WH word es de quién, uh -huh. whose. ¿Alguna otra pregunta? Questions, guys? No. Bye. Entonces, vamos a movernos a ya lo, la última parte, ¿verdad? De lo que es la sección 3. Y dice, in this class you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. So, as you know, and from information that you were able to see in the platform, we have two different categories. We have the category for uh, adjectives that describe appearance or how you look, right? And the second one is to describe your personality, the way you are. So, if you see here, we have some adjectives um, within the sentences that we have on the screen, right? And let's open here the pointer. And this is going to be, give me one moment. So, let's begin. He's really tall. So, remember the adjective tall, we're talking about height, altura, right? We talk about height and tall, it's for alto, right? He's short, that's going to be again for height, that's going to be uh, bajo, ¿verdad? Una persona de baja estatura, short. She's a little heavy, we're talking about weight. Hablamos de, pe de peso, right? She's a little heavy, and when we say heavy, in English, we're talking about um, what we say in Spanish, rellenito or rellenita, right? So she's a little heavy. Um, she's thin, 
right? We're talking about a person who, well, again, talking about weight, hablando de peso siempre. She's thin, una persona delgada, right? Uh, he's handsome, right? Él es apuesto. They're good looking, right? They're good looking. Kind of attractive, como atractivo, right? Uh, she's really friendly. She's really friendly, amigable. She's very pretty, right? She's very pretty. Uh, ella es bonita. He's quiet. Él es tranquilo. She's talkative. Ella es bien parlanchina, decimos nosotros, o hablantina. She's serious. Seria, right? He's funny. Él es divertido. And she's shy. Ella es tímida, right? So here we have the different adjectives. Tall, short, heavy, thin, handsome, pretty, good looking, friendly, quiet, talkative, funny, serious, and shy. Okay, so we have all those adjectives. Now, we have to classify them into two different categories. Personality and appearance, okay? Clasifiquémoslos entonces. So, which adjectives do you think go in the personality column? Serious. Adjectives. Uh -huh. Serious, very good. Shy. Shy. Quiet. Muy bien, quiet. Mm, friendly. Friendly and? Talkative. Talkative, very good, okay? What about handsome appearance? Handsome, ¿qué más? Pretty. I didn't. Ah, pretty. You said pretty. right. Pretty. Okay. Yes. Mm -hmm. pretty. Very good. Uh, what about the rest? Tall. Ah, tall. Uh huh. Short. Short. Uh huh. We have heavy and thin, right? Que siempre para peso. We have a good looking and pretty, as you said before. Okay? Very good. Thank you so much. Excellent. Now, these adjectives, uh, esos también los que están en, en personal, no, en appearance, ¿verdad? Eh, hay unos, por ejemplo, que es good looking and pretty, que para mí son de opinión, ¿verdad? Quiere decir de que no todos van a pensar igual. ¿verdad? Para mí puede ser good looking, para la otra persona no. ¿verdad? Para mí eh, it's pretty, para la otra persona no. Entonces, esos dos son más que todo de percepción, de opinión. Y así se llaman en inglés, opinion adjectives. ¿verdad? Opinion adjectives is when, um, you know, they might be a little bit different. Bye. Entonces, now that we know these adjectives, let's go ahead and review with them. ¿Ok? And then at the end, al final, vamos a, a ver lo del, lo del el midterm exam y lo vamos a resolver juntos, ¿ok? Entonces, uh, dice, write sentences about the people in the pictures and use the words in the box, ¿ok? So here we have cute, friendly, funny, handsome, heavy, pretty, quiet, serious, short, shy, smart, intelligent, right? Talkative, tall, and thin. So, ya ocupé dos. Ya ocupé shy and friendly. So, Donna is shy. Look. And Margot is friendly. She's friendly. Okay. What about Ike and Barb? What adjectives will you use here, guys? ¿Cuál usarían ustedes acá para Ike y para Barb? Handsome. Mm -hmm. Muy bien. Ike is handsome and Barb. It's pretty. It's pretty. Very yeah. good. What about Oscar and Felix? Oscar is? Heavy. Heavy and Felix is? Thin. Thin. Very good. What about Jackie and Cindy? Jackie is? Talkative. Talkative. And Cindy is? Quiet. <laughs> Quiet, right? That's right, okay? So, ya usamos todos esos. Vamos para la siguiente. Y aquí solo tenemos los que están disponibles. So, what about Roy and Will? Roy is? Funny. Okay, Roy is funny. And Will is? Serious. Serious, right? What about Jeff? Jeff and Matt. Jeff is? Tall. 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 
And Matt is? Short. Short. Okay. Peggy and Teddy. Peggy is? Uh, hi. No, solo nos quedan smart, smart. y cute. Smart. Ah, okay. Smart. And Teddy is? Cute. 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 There you go. Okay. So those are the adjectives that um, describe the people on the pictures. Okay. Questions? Preguntas, chicos, acerca de los adjetivos? Questions? No? Okay. Now let's work in a listening. Vamos a hacer un listening entonces sobre personas. Okay. Pero antes de eso, vamos a responder preguntas. So, guys. Answer the questions. Aquí vamos a responder con sí o no. Okay? So, is Jeff tall? Yes, he is. Right? Number two. Is Barb pretty? Yes, he is. She is. Ah, okay. Muy bien. Yes, she is. Right? Okay. Is Oscar thin? No, he is. No, he isn't. No, right? No. Muy bien. Is Margot shy? No, she's not. Okay, no, she's not or no, she isn't. Muy bien. Are Oscar and Felix male? Oscar and Felix male? Yes, they are. Yes, they are, right? Son chicos. Are Margot and Donna old? Are they old? No, they are. No, she no, they aren't, porque en ese caso estamos hablando de Margo and Donna. Muy bien. Ahora la pregunta, are you talkative, guys? Are you no, talkative? No, I'm no, not. We are. <laughs> okay, so you aren't. Are you serious? Yes, yes, we are. Yes, I can tell. Sí, verdad, son serios, está bien. Now, listening, guys. I want you to listen to four descriptions, okay? Van a escuchar cuatro descripciones. And you have two adjectives, short, tall, heavy, thin. Bueno, names. Karen, we have two adjectives, short and tall. Marco, we have two adjectives, heavy and thin. Elena, shy and friendly. And Andrew, serious and funny. So what I want you to do is to pay attention and to pick the correct options, okay? So I'm going to play it for you right now. Solo déjeme compartir sonido. Ahí está. Pay attention, please. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, now let's listen again. And this time we're going to say the correct answer. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. So that's number one. Number one is already done, and we know that Karen is short. Now let's move on to number two. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Okay, so Marco, heavy or thin? Thin. 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 Very good. Excellent. Thin. Number three. Three. Wow, who's that? She's really pretty. 
Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. Okay, so Elena, shy or friendly? Friendly. Friendly. And the last one. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. So, to four serious or funny, guys? Serious. Serious, right? Very good. Excellent. Esa prácticamente, chicos, es ya la última parte. Hay un 3.14 in the knowledge check, ¿verdad? Y con eso termina la sección 3 y luego viene lo que es el midterm exam, ¿ok? Eh, lo vamos a resolver juntos por si hay alguien que no lo ha resuelto aún para que, pues, hoy más tarde lo pueda terminar. Y necesito que activen sus micrófonos y lo hagamos entre todos. Pero este listening solo esperemos, vamos a escuchar y luego respondemos, ¿ok? Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. So pay attention to the spelling, okay? Hmm, <laughs> is that Z A C K A R Y? No, it's no. A C H A R Y. So is it one, two, or three guys? Two. Listen one more time. Listen one more time. A C K A R Y? No, it's Z A C H A R Y. So, number? Two, two right? Two. Very good. What about number two? Z A C H A R Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. <sighs> okay, so one, two, or three, guys? Three. Three, three right? Thanks. Three. Correct. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh. So what's in the bag? Three. Three. Camera. Very good. Okay. Oh, Three. Camera. Camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? <laughs> no, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, so where is the wallet? <laughs> under his desk, right? Very good, excellent, okay? <laughs> Then it says complete the conversation. That's that's letter B, right? Instructions. Complete the conversation with the possessive adjectives. My, your, his, our, or her. So what about number one, guys? Tony, this is my friend. ¿Cuál usarían ustedes? My, your, his, mm -hmm. our, or her? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Yes. Ah, muy bien. Is her, porque es ella. Her name is Jennifer Miller, right? What about number two? Jennifer is in... My... Pero dice que es plural. Ah, muy bien. Jennifer is in our class, right? In our English class. Nice to meet you, le dice... Lo siento, chicos, como que se están, se está, o le doy un clic y se vienen todas las respuestas. Así que ya apareció la siguiente, que es, what's your last name again? Yeah, and Jennifer le dice, it's Miller, ¿verdad? What about letter C? Esa ya es la letra C, ¿verdad? It says instructions. Fill in 
the blanks with the correct form of B, right? So, excuse me. Um. Muy bien. R, ¿verdad? Are you Miss Brown? No. I'm not. No, I'm not. Muy bien, no, I'm or no, I am not. Siguiente. She's. She's over here. Muy bien. Eh, she's uh, over she's there. Over. Hmm? My name is uh. Nicole Parker, right? Oh, I'm sorry. Well, it's, it's, no, muy bien. it's nice to see you, okay? What about the next one, okay? Here we have a letter D. It says, check the correct response, instruction. Check the answers. Goodbye. Have a nice day. What would be like the answer for this one? One, two, or three? What would be the reply? Three. 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 Correct. Right. Thanks. You too. See you later. Okay. Bye bye, Hello. excelente. Hi, how are you? Yeah. One, nice one. right? Yeah. Not bad. Thanks. Okay. Good evening, Beth. One. One, dice por ahí. Hello, how are you, Mr. Smith? Muy bien. Okay, excelente. Deme un momento. Vamos al siguiente. Luego tenemos letter E. Complete the questions and answers correctly. So, la primera, what are one, two, or three, guys? Three. Okay, three. muy bien. What are these? Porque es plural. Muy bien. Two. Two. Three. One, two, or three? Three. Three, right? Three. Ay, pero es que se pasa para acá, lo siento. Eh, their earrings, y la siguiente sí, ¿verdad? Are these your sunglasses? Siguiente. No. One, two, or three. It's three. 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 Three, right. No, they are not. No, no lo son. Le pregunto, ¿son tus lentes de sol? No, no lo son, right. Number three. Is. This. Muy bien. Is this a notebook? No, it isn't. It's. One, two, or three? Huh? One, two, and... Ah, two. two. Muy bien. It's an address book. Porque comienza con sonido de vocal. Muy bien. Luego dice, complete the conversation, right? Complete the conversation. Use the correct prepositions. So, where are the keys? They are... Ah, muy bien. Repeat it one more time. On the briefcase. Muy bien. On the briefcase, right? So they're on the briefcase. Is the CD player behind the briefcase? No, but it's not. It's... Next, next to. Two. Next muy to bien. The next to. Where is the newspaper? It's... It's on under, the, under, under the, briefcase. the briefcase. Are the books... In front of in front the of. player. In front of the CD player? Yes, they are. Excellent. Muy bien. Complete the conversation, right? It says instructions. Complete the conversation and write the correct, correct answers, right? So, Hiroshi, are you with Maiko from Japan? Yes, we? We are. Oh. We are. ¿Cómo comenzamos ahí la pregunta? Ah, muy bien. Are ah. you? Are you from Tokyo? Are no. From Tokyo? Are. We are. Uh. No. We are. Not. We are. We are. We are. We're not. No, we're not. Muy bien. No, we're not. Next. No, we're not. La siguiente. We are from Kyoto. We are or we're from Kyoto. Muy bien. Excelente. Y esto es ya con lo que finaliza el midterm exam, ¿verdad? Dice complete the conversation, right? Y aquí tienen las opciones. So, look. One, two, or three. One. Who's that? One. Muy bien. Who's that? 
two. One, two, or three? Three. Three, right? What's his name? I think his name is Xian Guo. And three, Xian Guo. One, two, or three? Two. Where is, where is he from, right? He's from China. Muy bien, chicos. Bueno, prácticamente pues ahí finalizamos ya con lo que es la, la sección 3 y el midterm exam. Quiere decir que la próxima vez que nos veamos, que va a ser el día de mañana, según entiendo yo. Déjeme ver. Sí, el día de mañana continuamos la sección, perdón, comenzamos la sección 4. Ok, entonces eh, quiere decir que ahora que finalizamos la sección 3 y el midterm exam, eso ya debe de estar finalizado en la plataforma. De acuerdo, voy a pasar lista solo los que no me contestaron al principio y luego pues finalizamos. Eh, David Sarabia Arias. David Sarabia. Eh, Evelyn Beatriz Campos Hernández. Evelyn Beatriz. Eh, Flor Isabel Escobar Flores. Flor Isabel. Jonathan Alberto Santos España. Jonathan Alberto. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. María Lisette Hernández de López. Norberto de Jesús Marroquín Hernández. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Waldir, o Waldir José Alvarado Ramírez. Y Wendy Lisette Castillo de Mendoza. Vaya chicos, ahí estamos. Entonces, thank you very much for joining today. And see you tomorrow. Nos vemos mañana. Ok, so bye bye, guys. Bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.